Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ali kullin wa sahabati ajma'in Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim Wa hum yastarikhun fiha rabbana akhrijna na'mal saliha Wa ira alladhi ikunna na'mal Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar وجاءكم النذير فذوكوا فما للظالمين من نصير صدق الله صدق الله صدق الله المولانا العظيم Sodaka wa sodaka wa uballaka wa rasuluhu nabiyyul kirim Wa nahnu ala ma qala rabbuna minash shahidin shakirin Walhamdulillahi rabbil alameen الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي يدركني يا رسول الله كرناطقة ستيت سني ستودنس فدريشن Kabaka unit Sangat dipikirna unit itu sembelihan itu ini ini mahataya wedi luba wisteraya syed umar tanggal awal SSF samstana number Abdul Rahman magar pan Wedi lula Matu Dharmiga Samohiga Rastriya Rengate Nedakal I Parivadil Urimichu Gudia Nalavaraya Mukminingal Sahodaran Mar Sahodarigal Esusafinde Karmol Sagaraya Pravartagan Mar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama ibu daya orang macam cuci budi itu, cerca je yang itu melalui muswali haya melalui isu ini kumara bet. Akhiratil palem je yang nama lugu lil Allahu ulupadu tu mara bet. Akibatnya nai iman udu gudi marana putt swali hinggal udu gudi. Sandosat udu de, surga til sanggami kewan Allahu taufiq nalgi an krahi kumara bet. Amin ya Rabbal Alamin. Premula sahodaran mare. SSF State Committee Orde Nerdesha Pragaram Karnataka State Lula Aira Tilere Veruna Unit Tugalil Nadakuna Yavatum Tirun Nadina Mumbayana Slogan Iluda Nadakana Unit Conference in the Bhagamaitana E Kabakail in the E Sangamam Nadanda Udirikin Yavana Maria Guamuna in the Vishayate Aspadamaki Valare Vishalamaya Uru Prabashanam Mibade Nadanda Garinu 
ഇനിയും ഇൻഷാ അള്ളാ സവിസ്താരമായി വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നാമെല്ലാം ബഹുനിരീക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുതിരുന്നില്ല യുവത്വം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ സന്ദർഭോചിതമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് എസ് എസ് എഫ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ ആയുസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് യൗവനം കുട്ടിപ്രായത്തിലോ വാർദ്ധക്യത്തിലോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സന്ദർഭമാണ് യൗവനം ആ യൗവനത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയാൽ സാധിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളില്ല ഏതർത്ഥത്തിലും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാനും ചെലവഴിക്കുവാനും മനുഷ്യൻ സർവ സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നിട്ടുള്ള അതിപ്രധാനമായ യൗവനം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമായൊരു സംഭവമാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഷബാബക്ക കബുല ഹറമിക്ക നിന്റെ യൗവനം തീരുന്നതിനു മുമ്പ് യൗവനത്തെ നീ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ആ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അർഹമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ അതിനെ ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നത് യൗവനത്തെ സമർപ്പകമായി ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നാമൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലരും ഭയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പല മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മക്കളുടെ യൗവനവും യുവത്വവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് യുവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഈ ലോകത്തൊരു മഹാനും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ആ ഖുർആനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തു ലുഖുമാൻ മഹാനായ ലുഖുമാൻ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകരാണോ അതല്ല മഹാനാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് മഹാനായ ലുഖുമാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പണ്ഡിതനായാലും മഹാനായാലും പ്രവാചകനായാലും മഹാനവറുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹത്വ മഹത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്വക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ ലുഖുമാൻ ഉൽ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ഉപദേശങ്ങൾ തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ആലുഖുമാരുൽ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മകന് നടത്തിയ അഞ്ചും ആറോ ഉപദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നസ്സായി വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് ആയത്തിലൂടെ മഹാനായ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മകനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ യുവാവ് ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് മഹാനായ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ 
മഹാനായ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ മകനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കേവലം ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമായി ഇറങ്ങുന്നില്ല അതിന് വിശാലമായ സമയം നമ്മൾക്ക് പോരാ എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കേവലം ആ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ പോയ മഹത്തുക്കൾ മുഴുവനും അവരുടെ മക്കളുടെ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചവരാണ് ചിന്തിച്ചവരാണ് മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി അക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഈജിപ്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും അനിസ്ലാമികമായ യുവ സമൂഹം മുഴുവനും അബദ്ധ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഷടകുട ചെയ്തു നിൽക്കുകയാണ് തന്റെ മക്കൾക്ക് നിരന്തരമായ ഉപദേശങ്ങളും വയലുകളും നൽകുകയാണ് ആ വയലുകളും ഉപദേശവും നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സായാൻ സന്ധിയിൽ വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയത്ത് മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെപ്രാളത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ യുവാക്കളാണ് നിങ്ങൾ യുവത്വമുള്ളവരാണ് യൗവനം തുളുമ്പുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതപാത ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏതല്ലാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ജീവിതം എത്ര സമഗ്രമായ സമുന്നതമായ ജീവിതമായിരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി അക്കുബ് അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പതിറ്റ് ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരക്കണക്കിന് ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യൗവനം യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലമതിക്കപ്പെടാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് അത് എല്ലാ സമയത്തും നിന്നുപോകുന്ന എല്ലാ സമയത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല മറിച്ച് ആ യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറാൻ പോവുകയാണ് അത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യം വാർദ്ധക്യം വരികയാണ് പ്രായം പിടിപെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവൻ അതാ അവശനായി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല യുവത്വത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ യൗവനം എങ്ങനെയാണോ ചെലവഴിച്ചത് ആ പ്രതിഫലം അവന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് ഒട്ടുമുക്കാൽ പള്ളികളിൽ പോയാൽ ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ചെയറുകൾ കാണാം പ്രായമുള്ളവർ മുട്ടുപകാത്തവർ ഊരപകാത്തവർ അവർക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം എന്നോളം പള്ളികളിൽ ചെയറുകൾ നുറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാലോ ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചാലോ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി പ്രതിഫലമാണ് പക്ഷേ പ്രായം വാർദ്ധ യൗവനമുള്ള സമയത്ത് യുവാവായ സമയത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചവനാണെങ്കിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇതെന്തിന് പറഞ്ഞു യുവത്വം ഏത് രൂപത്തിലാണോ നാം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആ ചെലവഴിക്കുന്നത് ാണ് പക്ഷേ ആ നിലക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല രണ്ട് 
ഇതിന്റെ നിർമ്മത്തുകൾ മനുഷ്യനിക്ക് അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമത്തെ ഏതാണ് ആരോഗ്യമാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം യൗവനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്നിന്റെ യുവശക്തികൾ ഇന്നിന്റെ യൗവനം ഇന്നിന്റെ യുവാക്കൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ യൗവനങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അഷറഫുൽ ഖൽഖു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അധികം ആളുകൾക്കും അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ മുതലെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ വഞ്ചിതരായി പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സായാ സന്ധ്യയിലെത്തുമ്പോൾ സന്ധ്യയിലെത്തുമ്പോൾ എന്റെ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എനിക്ക് ജമാത്തിന് പോകണമെന്ന് പോകണമല്ലോ ഇനി മറ്റുള്ള നൽകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനു മാത്രം ഉതകുന്ന ആരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം അവസാനം കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അധികം ചെറുപ്പക്കാരും അധികം ആളുകളും യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കണക്കിലെടുക്കാറില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യൗവനത്തെ നാം നന്നായി മുതലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറിഷിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം അതേ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിലായി വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളി ത്തിന് പകരം ആരാധനകൾക്ക് പകരം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം ഇസ്ലാമിനെതിരായ ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അനിസ്ലാമികമായ പരിപാടികളിലൂടെയാണ് അനിസ്ലാമികമായ മനഃശാന്തിയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ യുവ സമൂഹം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുഖമായ ജീവിതമാണ് ആവശ്യമാണ് മനസ്സിന് വളരെ ഹാപ്പിയായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം മറ്റുള്ള ഒരു ടെൻഷനുകളും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ടെൻഷനുകൾ വരുമ്പോൾ ആ ടെൻഷനിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ എന്താണ് വഴി എന്ന് മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന വഴി ഒരുപാട് യുവ സമൂഹങ്ങളാണ് ഒരുപാട് മിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ആ മിത്രങ്ങളോ അവരവനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചിന്തകൾ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം മദ്യം കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അഥവാ അതുപോലെയുള്ള ബ്രൗൺ ഷുഗറോ ഡ്രഗ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരൽപ്പം കഴിച്ചിട്ട് മസ്താനായി നടന്നാൽ മനസ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പിയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇതാണ് യുവ സമൂഹം ഇന്ന് ഉത്ബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ അതുപോലെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകൾ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസുകൾ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമുള്ള മോരിയുടെ അടിപ്രദേശങ്ങള് വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ യുവാക്കളും ചെറുപ്പക്കാരും ഒരുമിച്ചുകൂടി മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെയുള്ള അതാ മയക്ക് മരുന്നുകളുടെ പിന്നിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നൂറുകണക്കിന് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ഇസ്ലാമികവും മറ്റുള്ള മത മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതപരമായ സംഘടനകളുടെ സർവേ നടത്തിയ വേൾഡ് വാല്യൂ സർവേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സർവേ ആ സർവേ പറയുകയാണ് മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ആരെങ്കിലും സമാധാനം തേടുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മനസ്സിന് സമാധാനം തേടുന്നെങ്കിൽ അത് സാധിക്കൂല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ നടത്തിയ സർവയാണ് നൂറോളം രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള മത സംഘടനകളെ മതത്തിന്റെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നടത്തിയ സർവേയിൽ പറയുകയാണ് മദ്യവുമോ മഴക്ക് മരുന്നുകളോ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല 
അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിപ്രധാനമായി നിങ്ങളുടെ സത്യവിശ്വാസമാകുന്ന ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പാരത്രികമായ ലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങളിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉടലെടുക്കുകയാണ് അത് കാരണമായി മദ്യപിക്കുവാനും മഴക്ക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടുകാർ ആക്രമിക്കുകയും വീട്ടുക വീടുകളിൽ നിന്ന് മോഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അവസാനം ഘടമുണ്ടാക്കി അവസാനം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സർവേയിൽ പറയുകയാണ് ഭാരത ദേശത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അധീനപ്പെട്ട് പത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത്രത്തോളം മദ്യപാനങ്ങളും മദ്യപാനത്തിന്റെ എല്ലാ അപരാധങ്ങളും വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ അടുത്തുള്ള സെൻസസുകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ സെൻസസ് പറയുകയാണ് ഏഴര മില്യൺ ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ കാഞ്ചയുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അനുയായികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ സമുദായത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടം എന്നറിയുമോ അവർ ധാരാളം കള്ളു കുടിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം വരും അവർ ധാരാളം കള്ളു കുടിക്കുന്ന കള്ളു കുടിയന്മാരാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് കള്ളിനവർ കള്ളെന്ന പേര് പറയുക അതിന് ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്നോ നിക്കോട്ടിൻ എന്നോ അഫീൻ എന്നോ ഡ്രഗ്സ് എന്നോ പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം കൂടുതലും മദ്യപാനികളായി മാറുമെന്ന് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദ്യപാനം നടത്തുന്നവർ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഗാഞ്ചയുടെ അടിമകളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ആയുസ് നാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സമയത്തും വേണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ഈ നിലക്ക് മദ്യങ്ങൾ കൂടുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അന്യായങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും സഹായങ്ങളാണ് ശക്തികളാണ് എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഷറഫുൽ അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഹംറ നിശ്ചയമായിട്ടും കള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മുൽ എല്ലാവിധ കുറ്റങ്ങളുടെയും മാതാവാണെന്ന് എല്ലാവിധ കുറ്റങ്ങളുടെയും ഉമ്മയാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹമേ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ഉദ്ബോധനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ നിലക്കുള്ള അശ്ലീലങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരിക്കലും അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരല്ല ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു നേരം പള്ളിക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവർ ജമായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ മജിലിസുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പലരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അത്തരം മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അനുയായികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ യൗവനം എന്റെ യുവാക്കളെ അത്തരം അശ്ലീലങ്ങളിൽ അനാവശ്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കരുതെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവ സമൂഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്യമൂല്യമായ അവരുടെ സമയങ്ങൾ സമയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല 
സമയത്തിന്റെ വിലയെറിയുന്നത് അവസാനം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിശ്ചയിച്ച അവധി വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടവരാൻ നിശ്ചയിച്ച അവധി ആ അവധി വന്നാൽ അല്പം പോലും അള്ളാഹു പിന്തിക്കുകയില്ല ഞാൻ സതക്ക ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ സമയത്തിന്റെ മഹത്വവും സമയത്തിന്റെ വിലയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല സഹോദരന്മാരെ നരകാഗ്നിയിൽ അവസാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നരകാവകാശികൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന അട്ടഹാസിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തെ പറയുകയാണ് നരകാഗ്നിയിൽ വെന്തുരുകുമ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിൽ അവർ കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആർത്തട്ടഹാസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് ായ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭീകരമായ ധാരുണമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നീ പുറത്താക്കുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അല്പം നേരത്തേക്ക് നീ പുറത്താക്കുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സുഹൃദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ കള്ളുകുടിയന്മാരാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറിന്റെ ആളുകളാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഖാൻചയുടെ അനുയായികളാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതല്ലാത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനഹു അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊരായുസ് ഞാൻ തന്നില്ലയോ നിങ്ങൾക്കൊരു യൗവനം ഞാൻ തന്നില്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സത്യമായ മതത്തിൽ നൈതികതയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനും ഉതകുന്ന നല്ല ഒരു സമയം നല്ലൊരു ആയുസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലയോ അത് നിങ്ങൾ എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു ആ യൗവനത്തെ എന്തിൽ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മടക്കമില്ല അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം നൽകുന്ന നിങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അക്രമികളെ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കാലകാലം ഈ ഭീകരമായ നരകത്തിൽ നിങ്ങൾ കത്തിച്ചൊലിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു നരകവകാശികളോട് ആയുസ് യൗവനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരോട് പരലോകത്ത് സ്വനരകത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവരോട് പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് അവിടെയാണ് സമയത്തിന്റെ വിലയും സമയത്തിന്റെ മഹത്വവും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് തന്ന സമയങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലതിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുന്നവരാകരുത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും എല്ലാ തമ്മാടിത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ വരൽത്തുമ്പുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ അമർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വരൽത്തുമ്പുകളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ അമർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈപ്പള്ളയിലുള്ള കൈവള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് അശ്ലീലങ്ങളും ഏത് വേണ്ടാത്തരങ്ങളും കാണുവാനുള്ള സർവ സമ്പൂർണമായ സൗകര്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്ര അശ്ലീലങ്ങൾ ബ്ലൂ ഫ്ലീമുകൾ ഹറാമായതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ പരലോകത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അഹമ്മദുൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ീഫ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലെത്തി ഷരീഫ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നെ മുസ്ലിമായി എന്റെ ഈ മാനോട് മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പ്രാർത്ഥനകളില്ല തവാഫിൽ അദ്ദേഹം അത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സഹീൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയുടെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പകരം അദ്ദേഹം ആ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അഹമ്മ 
മുതൽ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നീ എന്തിനാണ് ഈ ഒരൊറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാറുള്ളത് ഓ മഹാനവറുകളെ എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ നാൽപ്പത് വർഷമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം മുക്രിക്കയായി മല്ലാക്കയായി പള്ളിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മരണമാസന്നമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഖുർആൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഖുർആൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ ഖുർആാനിന് അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഖുർആാനിന്റെ ആളല്ല ഞാൻ നസാറയായി മതമാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാൽപ്പത് വർഷം പാങ്ക് വിളിച്ച മുഖ്യ അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാൻ പറയാണ് ഓ മഹാനവറുകളെ അത് തീരുന്നില്ല അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ എന്റെ മറ്റേ ജ്യേഷ്ഠനത അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെ പങ്ക് വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹം മുപ്പത് വർഷം നിരന്തരമായി പങ്ക് വിളിച്ചു പങ്ക് വിളിച്ച അദ്ദേഹം അവസാനം മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ക്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഖുർആൻ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഇതിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ യഹൂദി മതം എന്റെ മതമായി ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഈ മാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ചെയ്തിരുന്ന കുറ്റം എന്താണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓ മഹാനവറുകളെ അവർ ചെയ്തിരുന്ന കുറ്റം വേറെയൊന്നുമല്ല സ്ത്രീകളുടെ വേശ്യകളുടെ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ വിറ്റുകൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്ന വേശ്യകളുടെ ഔറത്തുകളും ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളും നോക്കി രസിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അവർ സാധനം അവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കണം അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കിപത്ത് നഷ്ടമാവുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ആ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് എന്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അശ്ലീലങ്ങൾ നാം കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പരലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ തിരുത്തുവാനും ഇവർക്ക് മാർഗദർശനങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും ഇന്നാരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളത് വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് മക്കളോട് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യവും മറ്റും ധൈര്യവും ശേഷിയും രക്ഷിതാക്കൾ ില്ലാതെ ആയി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ പാതയിൽ നിന്ന് തിന്നി മാറി അശ്ലീലങ്ങളുടെയും മനാവശ്യങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് അശ്ലീലങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകുവാൻ നാട്ടിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാകാത്തൊരു കാലഘട്ടം സന്നിഹിതമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠന് അനുജനെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്ത കാലമാണ് പാപ്പക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളെ ഉപദേശിക്കാൻ ധൈര്യവും അർഹതയും യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടിൽ ആരാണ് നല്ലവൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണ് നല്ലവൻ ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് നല്ലവൻ അവൻ തന്നെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ ഈ നിലക്കുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലവും സമൂഹവും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആരാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അവസാനം ഇങ്ങനെയുള്ള അശ്ലീലങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് വ്യഭിചാരങ്ങൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് വഴി വഴിയോരങ്ങളിൽ നടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൈയും അവരുടെ അവരുടെ കൈ പിടിച്ചവരെ വലിച്ച് മഹാനായ റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആടിന്റെ തവക്കുരിയുടെ അതിന്റെ ബാല് പിടിക്കുന്നത് പോലെ പെൺകുട്ടികളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടുറോട്ടിൽ വിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മോനെ നീ ഇതിവിടെ ചെയ്യരുത് നീ മാറി ചെയ്യണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വയത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ അബൂബക്കറിന് ശുദ്ധീകരണ പോലെയാണ് സ്ഥാനമാണ് അവനുള്ളത് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ മുഖർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവ സമൂഹത്തെ അഥവാ ആ ഒരു സമൂഹത്തെ ആരെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിന്മകൾ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുകയും നന്മകൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന തിന്മയെ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷ കാലയളവിൽ കർണാടകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ മതമോദമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വലിയവരോട് കാരുണ്യവും വലിയവരോട് ബഹുമാനമുള്ള മക്കളോട് കാരുണ്യമുള്ള ഈ സമൂഹത്തിനും ഈ മതത്തിനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത അച്ചടക്കമുള്ള ധീനി ബോധമുള്ള വലിയവരു യുവ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എസ് എസ് എഫിന് മുപ്പത് വർഷ കാലയളവിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അശ്ലീലങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരമാണ് ജിഹാദാണ് ഇവിടെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് നടത്തുന്ന ഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ജിഹാദ് ബോംബുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദല്ല മറ്റുള്ള മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദല്ല സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ അശ്ലീലങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സത്യപഥത്തിലുള്ള ജിഹാദാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നത് ഈ ജിഹാദ് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന് തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാകുന്ന ഭരണഘടന ഒരു കൈയിലും പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണഘടനയായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു കൈയിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സമുന്നതമായ ഭരണഘടന മറ്റൊരു കൈയിലും അതുപോലെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ ഭരണഘടന ഞങ്ങളുടെ കൈയിൽ എന്തിക്കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഭരണഘടനകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അതിലൂടെ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘശക്തി സംഘശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ട അയിമ്പത് ആളുകളുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിഫലമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുഹാനഹുവത്താല നമുക്ക് ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് മഹാനായ സയ്യദുന ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ കാര്യം മഹദിൻ മഹദിൻ അക്കാദമിയുടെ വൈസ്നി വൈസ്നി അക്കാര പരിപാടി ഇൻഷാ അല്ലാ ഡിസംബർ 27 28 29 30 തീയതികളിൽ ആ മഹദിൻ നടക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറത്തെ മഹദിനിൽ നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹദിൻ
ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ടോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അതിമഹത്തായ മനോഹരമായ സ്ഥാപന സമുച്ചയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അക്കാദമി അതിന്റെ മഹത്തായ വൈസിനിയ സമ്മേളനം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ പരിപാടി ഈ നാട്ടിലുള്ള എസ് എസ് എഫ് ഈ നാട്ടിലുള്ള എസ് ഒ എസ് എസ് എം എസ് ജെ എം എല്ലാവരും നെഞ്ഞോടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രചാരകരാവുകയും ആ പരിപാടിയിൽ പോയി സംബന്ധിക്കുകയും സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ ഹലിൽ തുങ്ങൾ പാപ്പവർക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വാഹൃദ് അഹ്വാനാൽ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാം അലൈക്കും